वेलकाम स्टूडेंट्स आज के मानुषर परिणत शुक्राणु गठन सम्पर् आलोचना करब प्रथम परिणत शुक्राणु एक छवि को नहीं तरह तरह विभिन्न अंशगुलि सम्पर् देखे नेब तो यही हलो मानुषर परिणत शुक्राणु गठन एब प्रत्येक अंश हमें देखे नहीं तो शुक्राणु जेहेतु एक कोष तई कोषे जे समस्त अंश था शुक्राणु तो से गो थकु जेटा एम साधारण कोषर थे जो आलदा है तर गठनगत आलदा से गो नहीं आलोचना करब प्रथम देखी शुक्राणु कटी अंश प्रथम देखो युकु के बला है मस्तक अंश मस्तक पर यह अंशटुकु के बला है ग्रीबा अंश पेक्षाकृत मोटा अंश ये बला है मध्य अंश बा मिडिल पीस तरपर जो सरु अंशा ये हलो पुरोटा के बला है पुच्छ अंश बा टेल शुक्राणु पुरो गठनटार बहरे प्लसमा मेमरें दिए आवृत था प्रथम आसि शुक्राणु मस्तक अंशे मस्तक अंशे की कि था जेहेतु शुक्राणु एक कोष तर मध्य निउक्लिया थक समस्त सजीव कोषे निउक्लिया थे व्यतिक्रम आज जेमन लोहित रक्तकणिका तो जेहेतु शुक्राणुटा एक कोष सजीव कोष तर मध्य क्यों हे निउक्लिया आज डिम्बाकार ये अंशा हलो निउक्लिया निउक्लिया मध्य साधारण कोषे जा जा था शुक्राणुते सबकि जेहेतु शुक्राणु ओजन कमाते हैं और चलनशीलतार जो तई निउक्लिया मध्य डीएनए अर्थात क्रोमैटिन तंतु छाड़ा बाकी जो अंशगुलो थे निउक्लिया मध्य जमन निउक्लियोलस आर एन ए किचु एसिडिक एनजाइम यो शुक्राणु निउक्लिया मध्य था निउक्लिया अग्रभागे जो थल मत अंशा आटा के बला है अक्रोजोम ये अक्रोजोम तैरी है हमें स्पार्माटोजेंिस पद्धति देखे अक्रोजोम तैरी है गल्गी वस्तु थे अक्रोजोम मध्य क्यों था विशेष किसू उत्सेचक था शुक्राणु मेन क्च कि डिम्बाणु के निषेक करा तो निषेक करार्जन डिम्बाणु बहरे जो अनेक कटा लेयार था स्तर था स्तरगुलो के भेद कर डिम्बाणु मध्य ढुकते हैं जदिव शुक्राणु पुरो अंशा डिम्बाणु मध्य ढोके ना शुदुम्र निक्लिया अंशटाई डिम्बाणु मध्य प्रवेश करे कि निउक्लिया डिम्बाणु मध्य प्रवेश करते गले आगे डिम्बाणु बहरे जो आवरणगुलो आगू के क्यों करते भेद करते हैं से भेद करार्जन जे प्रयोजन उत्सेचकगल दरकार से ही उत्सेचकगल थक अक्रोजोम मध्य पहले तो की की उत्सेचक आज एक देखे नहीं हायलिरोनइडेज करना पेनिट्रेटिंग एनजाइम जो लाइसिन तेल ये उत्सेचकगलो अक्रोजोम मध्य अवस्थान करीसर जो लागे उत्सेचकगल शुक्राणु जो डिम्बाणु के निषेक कर डिम्बाणु का पोछबे तक डिम्बाणु मध्य शुक्राणु निउक्लिया प्रवेश करते गले डिम्बाणु बहरे जो आवरणगुलो आगू के आगे भेद करते हैं ये एनजाइमगुलो उत्सेचकगलो कि बहरे जो आवरणगुलो आगू भेद करते सहाज्य कर ग्रीबा अंश ग्रीबा अंशा खूब छोट अंश एखे शुक्राणु सेंट्रियल दोटो अवस्थान कर सामने दिक्कटा के बला है प्रक्सिमाल सेंट्रियल तेल ये बला है प्रक्सिमाल सेंट्रियल एवं पर नीचे के बला है डिस्टाल सेंट्रियल अच्छा यो लिखे दी एट अक्रोजोम एट निउक्लिया तो प्रक्सिमाल सेंट्रल क्च कि जो शुक्राणु प्रवेश शुक्राणु निउक्लिया डिम्बाणु मध्य प्रवेश कर तक निउक्लिया प्रक्सिमाल जो सेंट्रियलटा एट डिम्बाणु मध्य प्रवेश कर निषेकर पर जो जयगट तैरी है जयगटा तरह क्यों क्लिभेजर मध्यमे प्रचुर परमाणे कोष तैरी 
এবং সেই সময়ে যে কোষ বিভাজনের জন্য যে বেমতন্তু তৈরি হয় সেই বেমতন্তু তৈরিতে এই প্রক্সিমাল সেন্ট্রিওলটা সাহায্য করে আর ডিস্টাল সেন্ট্রিওল থেকে কি হয় এই শুক্রাণুর পুচ্ছ গঠন হয় অর্থাৎ অর্থাৎ এই পুচ্ছের মধ্যে যে তন্তু আছে এটাকে বলা হয় অ্যাক্সিয়াল ফিলামেন্ট এই অ্যাক্সিয়াল অ্যাক্সিয়াল ফিলামেন্ট বা পুচ্ছের যে তন্তু সেইটা তৈরি করে ডিস্টাল সেন্ট্রিওলটা এবার চলে আসি আমরা মধ্য অংশ বা মিডল পিস মিডল পিসে কি হয় শুক্রাণুর যে সমস্ত মাইট্রোকন্ড্রিয়াগুলো ছিল সমস্ত মাইট্রোকন্ড্রিয়া প্রচুর পরিমাণে মাইট্রোকন্ড্রিয়া সেই মাইট্রোকন্ড্রিয়াগুলো সমস্তগুলো একসাথে জড়ো হয়ে একটা স্পাইরাল অর্থাৎ এই রকম এই রকম একটা আকার নেয় আমি যেটা যেরকম করেছি ছবিতে এরকম স্পাইরাল একটা আকার নিয়ে সজ্জিত থাকে একটা গঠন সৃষ্টি করে এবং এই মধ্যাংশের মধ্যে যে অল্প পরিমাণ সাইটোপ্লাজম থাকে এই মাইট্রোকন্ড্রিয়াকে ঘিরে অল্প পরিমাণ যে সাইটোপ্লাজম থাকছে সেই সাইটোপ্লাজমটাকে বলা হচ্ছে ম্যানচেট্টি আর এই যে মধ্যাংশের শেষে এবং পুচ্ছ অংশের শুরুতে একটা রিংয়ের মতো অংশ আছে দেখতে পাচ্ছি এই রিংয়ের মতো যে অংশটা এটাকে বলা হয় রিং সেন্ট্রিওল এই রিং সেন্ট্রিওলের মধ্যে দিয়েই ডিস্টাল সেন্ট্রিওল থেকে উৎপন্ন যে তন্তুটা সেটা পুচ্ছের মধ্যে দিয়ে পুচ্ছের মধ্যে প্রবেশ করা পুচ্ছ গঠন করেন এবার এসব পুচ্ছ অংশ পুচ্ছ অংশ অর্থাৎ ফ্ল্যাজেলাম শুক্রাণুর ফ্ল্যাজেলাম যেটা তন্তু নিয়ে গঠিত এই শুক্রাণুর পুচ্ছে যে তন্তুগুলো থাকে সেই তন্তুগুলো নাইন প্লাস টু এইভাবে সজ্জিত থাকে এই যদি প্রস্তচ্ছেদ হয় তন্তুটা যদি প্রস্তচ্ছেদ হয় তাহলে নটা তন্তু চারিদিকে থাকবে এই নটা এবং মাঝখানে থাকে দুটো এইভাবে সজ্জিত থাকে এই পুচ্ছের যে তন্তুগুলো সেইগুলো এই হলো আমাদের শুক্রাণু পরিণত শুক্রাণুর গঠন তাহলে কটা অংশ পেলাম আমরা চারটে অংশ পেলাম মস্তক অংশ গ্রীবা অংশ মধ্য অংশ এবং পুচ্ছ অংশ মস্তক অংশ বা হেড গ্রীবা অংশ বা নেক মধ্য অংশ বা মিডল পিস এবং পুচ্ছ অংশ বা টেল শুক্রাণু হলো একটা আনুবীক্ষণিক কোষ যেটা মানুষের পুং গ্যামেট আর যেহেতু শুক্রাণু গ্যামেট তাই এর মধ্যে ক্রোমোজোম থাকবে হ্যাপ্লয়েড সংখ্যক বা এন এন সংখ্যক অনেক সময় কনফিউশন থাকে সিমেন এবং স্পার্ম বা শুক্রাণু এই দুটো একই জিনিস কি না সিমেন এবং স্পার্ম একই জিনিস নয় তার কারণ হচ্ছে স্পার্ম হলো একটা কোষ যেটা হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড সংখ্যক ক্রোমোজোম বিশিষ্ট পুং গ্যামেটকে বলা হয় স্পার্ম বা শুক্রাণু কিন্তু সিমেন কি সিমেনের সাথে সিমেনের মধ্যে শুক্রাণু ছাড়াও আরও অনেকগুলো গ্রন্থির খরণ যুক্ত হয় মানে আমরা যখন মেল রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেম মানে পুং জননতন্ত্র পড়েছিলাম তখন দেখেছিলাম যে পুং জননতন্ত্রে কিছু গ্রন্থি আছে সেমিনাল ভেসিক্যাল প্রস্টেট গ্রন্থি কাউপার গ্রন্থি এই শুক্রাণুটা তৈরি হচ্ছে শুক্রাশয়ে এবং শুক্রাশয় থেকে শুক্রাণুটা আসার পর যে সেমিনাল ভেসিক্যালের খরণ প্রস্টেট গ্রন্থির খরণ কাউপার গ্রন্থির খরণ সেই খরণগুলো সব একত্রিত হয়ে অর্থাৎ মিশে একত্রে সেটা সিমেন তৈরি করছে তাহলে সিমেনের উপাদান হল শুক্রাণু বাদেও আরও অন্য যে পুং গ্রন্থিগুলো আছে পুং জননতন্ত্রের অন্তর্গত গ্রন্থিগুলো আছে সেই খরণ সমেত সেটাকে আমরা বলব সিমেন কিন্তু স্পার্ম বা শুক্রাণু হল এটা একটা কোষ অর্থাৎ পুরুষদের পুং গ্যামেটকে বলা হচ্ছে স্পার্ম বা শুক্রাণু তো সিমেনের মধ্যে শুক্রাণুর সংখ্যা থাকে প্রায় দুশো থেকে তিনশো মিলিয়ন এই বিশাল একটা অ্যামাউন্ট এই দুশো থেকে তিনশো মিলিয়ন শুক্রাণুর মধ্যে সিক্সটি পারসেন্ট শুক্রাণু আকার এবং আকৃতিগত হবে সঠিক হবে এবং ফর্টি পারসেন্ট শুক্রাণু সঠিকভাবে চলনশীল হবে তবেই আমরা সেই পুরুষকে বলবো ফার্টাইল মানে প্রজনন ক্ষম 